안 되겠다. 내가 어저께 추천한 곡을 틀고 있어야겠다. 모아분들이 들어올 시간이 필요하니까 우리 딱이 노래 끝나면 시작합시다 이 노래는 어제 제가 위버스로 추천해드렸던 노래입니다 이 노래도 어렸을 때 드라이브 하면서 좀 많이 들었던 거 어제께 거의 한 한두 시간 동안 이 노래 한곡 무한 재생해놓고 계속 듣다가 아 모아 분들한테 꼭 추천을 해줘야 되겠다 싶어갖고 올렸었어요 아무리 지나도 똑같이 영국인 것 같아요 촌스러워지고 시대를 타지 않는 것 같아요 사실 여기는 밤 11시 31분이거든요 그래서 이 노래를 듣기에 정말 적당한 시간이라고 생각하는데 한국은 오후 3시? 아니죠. 아직 조금 듣기 이를 수도 있어. 한국에서의 범규식은 지났네. 다 챙겼어요, 범규식? 나살안 빠졌어요 이거 와서 열심히 챙겨 먹고 있어요 자, 곧다 끝나갈 거예요 40초 뒤에 인사하고 시작하도록 하죠 여러분 이제 모일 사람 모일 모아 분들이 다 오신 것 같아요 <웃음> 아 오늘 방학했어요? 오투데이 오투데이 오 봤어요 너무 오랜만에 자 브이라이브를 켰죠 오늘은 지금 샌프란시스코에서 콘서트 방금 끝나고 호텔 온지한 10분 됐습니다 오자마자 어, 네, 한국 무한만 보기라 이렇게 계속 나오는 거예요 <웃음> 네, 오자마자 켰어요 그래서 음, 룸메어 수빈이 형이요 오늘도 샌프란시스코에 처음 왔죠 그래서 모아분들이랑 이렇게 무대를 했는데 오늘 
너무 즐거웠던 것 같아 모아 분들도 너무 힘 있게 잘 받아주시고 뭔가 그러다 보니까 무대를 하면서 뭔가 힘이 막 생겨요 <웃음> 오늘 무대도 아무도 다치지 않고 모두 즐겁게 잘 마무리했습니다 너무 즐거웠습니다 모아 분들 네 재밌었어요 전 주리어폰 원래 주리어폰만 써요 제가 시카고에서였나? 어디서였지? 쉬는 날이 있어서 아 뉴욕이다 뉴욕에서 그, 그 헤드셋을 제가 좀 사고 싶어가지고 이제 줄 달린 헤드셋 블루투스 말고 그런 걸좀 사고 싶어서 헤드셋을 사러 갔는데 진짜 너무 비싼 거예요 한국 돈으로 뭐 거의 100만 원이 넘어가는 헤드셋이 있어서 못 샀어요 아직 내가 나한테는 조금 과분하다라는 생각이 들어서 안 샀습니다 근데 나중에 좀 마음에 드는 헤드셋 사 있으면 그때는 살려고 <웃음> 도대체 체크 난방이 몇 개냐고요? 제가 여기 미국에 들고 온건세 개? 세 개? 고그 파란 난방도 챙겨왔는데 어 원래 오늘 이옷 위에 입으려고 했는데 뭔가 이런 노란색이 더 저를 어울릴 것 같아서 이걸로 입었어요 뭐 나중에 또 다른 룩에 어울리는 게 있으면 입어야죠 그래서 제가 최근에 올린 그런 사복 셀카들을 보면 은다 체크 난방을 입고 있거든요 그래서 저한테 모아 분들이 공대생이냐고 묻더라고요 뭐, 잘 어울리면 된거 아닙니까? <웃음> 그래서 오늘 온 이유 중 하나가 지금도 댓글에서 계속 올라오고 있는데 제 컨디션에 대해서 이 모아 분들이 걱정을 많이 해주시고 계시더라고요 최근에는 그래서 많이 회복했고 그리고 정말 모아 분들도 제가 무대에서 뛰어노는 모습을 보시다시피 많이 괜찮아졌어요 <웃음> 밥도 잘 챙겨 먹고 있고 룸에도 수빈이 형이랑 쓰면서 되게 재밌는 농담도 하고 이야기도 하면서 잘 보내고 있고 네 모아 분들이 많이 놀라셨더라고요 <웃음> 그래가지고 아 이거를 내가 이야기를 해줘야 되는데 우리 모아 분들이 너무 걱정만 어떤 건지도 모르고 걱정, 걱정만 하시니까 저도 좀 마음이 좀안 좋더라고요 그래가지고 오늘 요즘 어떤지 약간 그런 근황 토크도 할겸할겸 겸 왔습니다 일단 그 GMA 때 제가 좀 긴장을 많이 <웃음> 긴장을 원래 그렇게 많이 하는 스타일이 아닌데 긴장을 좀 했나 봐요 제가 그래가지고 막 심장이 <웃음> 심장이 거의 뭐 <웃음> EDM급으로 이렇게 막 빨리 뛰더라고요 그래가지고 깜짝 놀라가지고 아나 이제 진지한 이야기하고 있는데 뭘 그렇게 먹으면서 뭐해요? 피자 피자 왔어? 진짜 이야기 말을 해 
수빈이 형 왔습니다 앉아있어요 이야기 좀 방금 시작했어 네. 그래가지고 <웃음> 어, 좀 어지럽고 약간 속도 안 좋아지고 너무 긴장을 하니까 그래가지고 갑자기 순식간에 제가 그날 대본 리딩 할 때까지만 해도 컨디션이 <웃음> 수빈이 형이랑 농담하고 막놀 정도로 최상이었는데 갑자기 그랬죠? 저도 좀 당황을 했어요 어, 그 이후로 계속 그런 긴장을 하면은 막 속이 쓰리고 막 그러길래 그때 좀 불가피하게 라디오도 하다가 나갔고 그랬었는데 모아분들이 걱정도 많이 해주시는데 이제 약간 모아분들이 그렇게 막 걱정을 해주시는 건 너무 감사하지만 그렇게까지 걱정을 안 해주셔도 되는 게 진짜 지겨울 만큼 회사에서 물어봐요 회사에서 동희 씨 진짜 콘서트 할수 있겠냐 이런 스케줄 할수 있겠냐 난 이렇게 진짜 정 못하겠으면 범규 씨 컨디션이 제일 우선이고 모든 대처의 방안은 다 준비되어 있으니까 범규 씨를 제일 먼저 우선으로 생각해라 난이 정도로 저를 많이 생각을 해주시는데 저는 그런 생각이 막 문득 들더라고요 내가 그렇게 막 그런 것도 아니고 그래서 저는 3년 만에 미국에 왔고 또 우리 모아분들이랑 만나는 시간이 저한테 너무 소중하기 때문에 어 제가 좀 하겠다고 했어요 네. 그래가지고 모아분들이랑 조금이라도 더 보기 위해서 이렇게 했었던 거고 지금 옆에 수빈이 형이 있는데 수빈이 형도 그렇고 멤버들도 그렇고 의전팀도 그렇고 저를 진짜 지독하게 챙겨주더라고요 전 아니에요 이렇게 말하지만 수빈이 형이 저한테 그 6일? 맞죠? 6일 6일 동안 먹을 수 있는 이런 나눠져 있는 약통에 막 약이 몸에 좋은 약이랑 약간 그런 긴장을 좀 덜어줄 수 있는 데 도움되는 약이랑 한 일주일치 이렇게 비타민이나 이런 거다 챙겨줬더라고요 그래가지고 그런 거를 제가 막 공연하기 전이나 이럴 때 챙겨 먹고 있는데 지금 옆에서 지금 아무렇지 않은 척 하지만 입꼬리가 막 올라가고 있거든요 <웃음> 그것도 그렇고 저희 그 어디였지 형? 그 우리 의전팀 나온 예능 뭐지? 아이돌 극장? 아이돌 극장? 하여튼 저희 거기 의전팀 나온 그 프로그램에 나온 의전팀이 저희 뮤국에 같이 왔는데 진짜 저의 컨디션을 위해서 <웃음> 진짜 말도 안 되는 지원들을 많이 해주고 있어가지고 덕분에 제가 회복을 좀 빨리 하고 있어요 지금 거의 다 회복이 됐고 무대 하는데도 전혀 지장이 없고 네 그래서 우리 모아분들이 너무 걱정하지 않아도 된다 이걸좀 말해주고 싶었어요 제가 아무 말도 안 하고 그렇게 중간에 나가버리고 그러니까 우리 모아분들이 좀 너무 많이 걱정을 하시는 것 같아서 지금 괜찮습니다 걱정하지 마십시오 걱정해 주셔서 감사합니다 네, 저는 최근에 좀 그래서 멤버들이랑 우리 의전팀이랑 한테 좀 많이 고마웠어요 그러니까 좀 멤버들한테랑 의전팀한테 의지를 좀 많이 했던 것 같습니다 막 무대할 때도 어 언제든 중간에 나가도 된다 원, 우리 모든 게다 준비가 돼 있다 진짜 아무 걱정하지 말고 너무 힘들면 쉬다 와라 이렇게 멤버도 그렇고 회사도 그렇고 다 말해주니까 그게 저한테 엄청 큰 위안이 됐던 것 같고 좀 릴렉스 할수 있었던 것 같아요 쉬는 날에도 잘 쉬고 있고 우리 모아분들이 제 목격담을 보셨다시피 어좀 걸어 다니기도 하고 산책도 하고 좀 그러면서 쉬는 날엔 시간을 보내고 있었습니다 <웃음> 
그래서 저희가 이제 어, 내일인가? 이제 그 라디오 프로모션이 하나씩 나올 거예요 거기에 제가 아마 없을 거거든요 그 이유 중, 그 이유가 이제 회사도 그렇고 저도 그렇고 멤버들도 그렇고 이제 앞으로의 무대나 이런 것들을 위해서 조금 더 컨디션 회복을 하고 완벽하게 무대를 해야 되니까 저도 그러고 싶고 그렇게 하기 위해서 앞으로 있을 라디오나 그런 프로모션들은 저는 조금 이렇게 그 시간에 휴식을 조금 더 하면서 컨디션을 회복하기로 했습니다 그래서 제가 없다고 너무 또 걱정하지 마시고 어, 범규 지금 호텔에서 잘 자고 있겠구나 잘 쉬고 있었겠구나 이렇게 생각해 주시면 될것 같아요 그 덕분에 진짜 많이 회복을 했거든요 그렇게 심각한 것도 아니었겠지만 네. 그래서 걱정하지 마십시오 저는 근데 멤버도 의전 팀도 너무 고마웠지만 우리 모아 분들이 저 대신 이렇게 막 화를 내주시고 걱정을 해주시고 또막 무한한 사랑과 행복을 이렇게 빌어주시니까 너무 든든하더라고요 그래서 어, 나한테 이렇게 많은 편이 있구나 약간 이런 생각이 들어서 좀 감사했어요 그날 올라온 해시태그나 우리 모아 분들이 저 응원해 주시는 글들 보면서 너무 많은 힘을 얻었습니다 그래서 그 이후로 무대할 때더 즐거웠던 것 같아요 즐거웠습니다 그래서 걱정하지 마세요 모아 여러분들 저 모아 여러분들이 아시다시피 그렇게 약한 사람도 아니고 그냥 딱 그때만 그랬던 거고 그 이후로 정말 지금 괜찮으니까 걱정하지 마세요 오늘 무대도 잘했습니다 수빈이 형이 지금 똑같은 말몇 번째 하냐고 지금 지겹다고 하는데 수빈이 형 오늘 제가 잠을 한 두세 시간 더잘수 있었는데 아니 아침부터 누가 이렇게 막 부시럽대고 막 이불을 막 들었다 놨다 들었다 놨다 막막 막 감자튀김 먹는 소리 막 이런 게 들리는 거예요 그래서 제가 진짜 그에 깨가지고 한 두세 시간을 더못 잤거든요 그쵸 수빈 씨 그러면은 뭐 찾는 소리였을까요? 이어폰이죠 맞아요 글라이딩을 한 짝을 잃어버려갖고 네. 열심히 찾았는데 근데 그 글라이딩이요 자기가 잘때 끼고 잤대요 근데 그게 어디 있었는지 알아요? 저도 그래서 일어나서 막 찾아봤는데 어디 있었냐면 아예 다른 방에 있었어요 그냥 아예 다른 브리핑 듣는 그냥 아예 다른 방 그래가지고 하, 저도 그냥 일어난 김에 그냥 같이 밥 먹고 천천히 준비하고 오늘 그러고 무대하러 갔습니다 여기 와요 아 좁아 그럼 오지 마요 안봐 안녕하세요 제가 들어온 지 지금 한 10분 거의 된것 같은데 와서 인사만 짧게 하고 나갈라 했는데 범규가 출입 금지 시켜갖고 한 아니, 10분 동안 지금, 기다렸네요 지금 중요한 이야기 나눴단 말이에요 네, 범규가 브이앱 키기 전에 자기가 자기 막 브이앱 중에 놀러 와 달라고 막 사정사정을 해갖고 <웃음> 제가 기껏 피자 먹기 전에 한 조각 들고 와서 먹는 거 보여드리려 했는데 저 기다리다 한 조각 지금 다 먹었거든요 근데 <웃음> 네, 여기 피자 맛있더라고요 어 맛있어? 응, 맛있어. 너무 안 짜? 한조어한 조각 먹었는데 맛있어. 나이스. 비켜 비켜. 음. 하. 수빈이 형은 제가 볼때 미국에 올때이 후드랑 어떤 보라색 약간 나는 그 후드 두 개밖에 안 챙겨왔어요. 보라색 아니고 초록색이. 사람 옷이 안 바뀌어요 그냥. 뒤에 제가 보기엔 얘 옷장 열면은 체크 무늬 셔츠만 한열 장이 있고 흰티한 다섯 장 있고. 그렇게? 그건 아니고? 맞고 아니고? 아, 사실 저는 옷을 다양하게 안 가져왔어요 그냥 캐리어가 하도 무거워갖고 우리 또짐 의전팀 분들이 이렇게 미리 공항에 이렇게 갖다 주시고 하는데 무거우시면 힘들까봐 
세대 좀 가볍게 가볍게 저는 와. 좀 덜어냈죠 항상 세대야 덜고 덜고 덜어서 이제 옷을 조금 덜 갖고 왔는데 아 제가 아침마다 매일 스트레스 받는 루틴이 있어요 1차로 체온규에 어, 또그옷 입어 어, 아니 옷을 <웃음> 그밖에안 챙겼어? 이러고 이제 2차로 의정팀 분들 들어와서 어, 수미씨 아니 또 입어요 그거? 아니 아이 그러고 막내 패션이 상견을 해 아니 나 같으면 신발을 컨버스 신었겠다 이러면서 <웃음> 아. 여기 미국 크록스밖에 안 신거든요 아 근데 지금 크록스밖에 안 신는 이유가 있긴 해요 네 제가... 아니에요 좀만 <웃음> 말해도 될것 같은데? 아니 뭐 말하면 안 된다 뭐 이런 거 아니라 잠깐만 비위생적인 것 같아서? 아니 뭐 그런 건 아니지만 제가... 혹시 보여주려고 그러는 건 아니죠? 보여줄까? 아 진짜 하지 마 제가 물집이 진짜 크게 잡혔거든요 지금 발바닥에 근데 그게 딱 터졌는데 어느 정도였냐면은 잠깐만. 아 지금 서른 네 번째 듣고 있는 것 같아요. 저 춤을 잡을게요. 춤을 추는데 오른쪽 발에서 찰팍 찰팍 소리가 나는 거예요. 물집이 다 터졌는데. 그래서 이제 아 물집이 귀엽고 터졌구나 이랬는데 내가 물집 터진 적 진짜 많은데 내 인생에서 가장 큰 물집. 너무 아팠어. <웃음> 진짜 이 형이 웃긴 게 뭔지 알아요? 이 형이 아팠어. 그래 놓고. 자 산책 나가자고 하니까 어 내가 이런 거 지금 어떻게 산책을 나가 <웃음> 와나 진짜 <웃음> 아니 어제도 어제도 그랬고 그저께도 그랬었나 약간 시간이 좀 나고 뭔가 네 그저께 이제 엄청 일찍부터 이제 인터뷰 같은 거 여기저기 프로미션 다니고 그러고 한 이제 낮 다섯 시낮 낮도 아니죠 저녁 다 여섯 시 그쯤 이제 호텔로 귀환을 했는데. 기환? 삐기 <웃음> 눌렀어요. 게임, 게임 중독자야. 그런데 <웃음> 이제 총기가 없고 산책을 나가줘요. 근데 너무 귀찮은 거예요. 그래서 아 싫어 그랬는데 왜요? 이래갖고 할 말은 없어갖고 발발 돌리면서 아 어떻게 나가? 아, 아프다고 이러면서 대충 이렇게 튕겼는데 그래도 나갔나 그때? 안 나갔지. 안 나갔나? 그 심지어 제가 의전심한 때도 산책 가요 이랬는데. 한 3시간 뒤에 해지고 나서 그 카톡을 읽더라고요 내가 봤을 때 노렸어 이거 일부러 어. 안, 안 읽은, 안 지금 안 보고 있는데 <웃음> 그래가지고 그날은 호텔에서 쉬었는데 어, 그냥 나름 재밌었어요 어, 저는... 그냥 저희 방이 진짜 시끄러워요 나 때문은 아니야 너가 일단 백을 하고 있지 아니야 근데 이상한 게 제가 그때 컨디션이 안 좋아지고 독방을 썼었거든요 근데 그러다가 이제 수빈이 형이랑 이제 방을 같이 이렇게 연진이 형 독방을 쓴 적이 없으니까 수빈이 형이랑 방을 쓰고 있는데 그러니까 수빈이 형이랑 이렇게 농담하고 웃고 이렇게 하면서 컨디션 회복이 약간 경험치 두배 부스터 먹은 것처럼 <웃음> 좋아지고 있어요 <웃음> 아니 싫은 싫은 앓고 막 그러다가 딱 저랑 룸메가 됐는데 애가 너무 팔팔한 거예요 그래서 아얘 뻥이다 예 아픈 거 뻥이다. 예 뻥은 아니지. 아 어, 너무 힘든 거예요. 저는 이제 좀 이렇게 약간 시름시름 짐으로 캐져 있는 이제 조용한 범규와 같이 룸메할 생각에 싱글벙글 아싸 나 혼자 그냥 아주 깜짝깜짝 그냥 어 그냥 범규가 먹다 남긴 음식 내가 다 먹고 이래야지 이러는데 아 옆에서 자꾸 쫑알쫑알 그냥 버럭버럭 그냥 뭔가 말을 계속 해대갖고 형형너 어젯밤에 왜 불렀어요? 아 정신 나갈 것 같아. 아니 왜 불렀냐고요? 아, 형 불러봤다고 미쳤다 이 형이 이럴 사람이 아닌데 어제 제가 그냥 범규야 이랬거든요 그래서 범규가 왜요? 이랬는데 아니야 이랬는데 어제부터 지금 한 진짜 이 과장 안 하고 지금 한한 한 46번 정도 지금 어제부터 계속 물어보고 있어요 왜 불렀냐고 아니 다른 사람이 그렇게 했으면 그냥 불러봤나 보다 이러겠는데 여기 범규야도 아니고 범규야 <웃음> 아 아니다 이러니까 와막 궁금해 미치겠는 거예요 제가 좀 진솔하고 좀 무게 있고 조금 진중한 스타일은 아니죠 이미지의 사람이다 보니까 그냥 이런 사소한 장난 하나에도 사람들이 또 이렇게 무게를 느끼고 조금 진지함을 느끼고 그렇게 임하는 것 같아요 그래서 평소에 조금 가벼워질 필요가 있긴 하겠어요 <웃음> 저번에는 <웃음> 진지한 컨셉 잡고 살 거라면서 근데 나 근데 
좀살찐거 같아요, 그죠? 얼굴에 좀 붙은 거 같아요. 형, 나는 너 봐봐. 오히려 빠진 거 같은데 너. 아 그럼 나 미워서 잘 먹고 있는데. 아 근데 잘 먹고 있는 거 같은데 양이 엄청 줄은 게 너무 짜고 너무 달고하니까 많이 못 먹겠어요. 빨리 물린다고 해야 되나? 맞아 맞아. 어. 우선 뭐 잘생겼대요. 감사합니다. 나 나한테 한 말이야. 잘생겼네. 점점점. 형 상식적으로 아, 아니다. 맞아 형 맞아요. 형 잘생겼지. 울지 마요. 에에에에. 아무튼 뭔가 오늘 얼굴에 조금 어제부터였던 것 같아. 갑자기 좀 뭔가 얼굴이 좀더 살이 붙은 것 같아서 좀 계속 신경을 쓰고 있어요. 또 멈췄네. 이거 나도 그러는데 V 앱할때 V 앱이 자주 멈추더라고. 아 댓글이. 아 멈춘 거야? 어 댓글이 자주 멈추더라고. 어 그러네. 괜찮아. 그때 한번 껐다 키면 되던데. 오 대박. 숙 숙지했다. 뭐가 살짝? 뭐가 살짝? 아, 또안 올라온다. 이 새로 고침 해줘야겠네. 맞아. 홀쭉이구만 더 먹어. 오케이. 근데 오늘... 이거는 원래 제가 본인만 인지하긴 해요. 살찐 맞아, 거. 맞아. 이렇게 살좀 붙은 아, 거랑 살찌고 부은 뭐. 거랑 이런 거. 본인의 이 사소한 그거를 되게 캐치를 잘하긴 해요. 본인 얼굴 본인이 제일 잘 알아서. 네, 뭐 아무튼 잠깐 인사하러 왔었고요, 여러분. 저는 가서 저 지금 배 진짜 많이 고프거든요. 아형잘 먹지 말고 기다려. 왜? 나도 그때 형, 하, 형 기다렸잖아. 너 솔직히 한 조각 먹었어 안 먹었어? 나 오기 전에. 나 가기 전에 너 먼저 먹었어 안 먹었어? 솔직히 말, 한 먹었어. 조각도 안 먹었어요. 전한 조각 먹었거든요. 쌤쌤, 이게 애정도의 차이예요. 네, 빨리 가줄 수 있어요. 저는 먼저 방에 가서 먼저 씻고 있어. 응, 음, 그래야겠다. 저 먼저 샤워를 하러 가겠습니다, 여러분. 안녕. 혹시 미안한데 조금만 빨리 나가줄 수 있어요? 음, 호로다 호로. <웃음> 근데 이거 이거 진짜 무서운데? 어 댓글 다시 올라온다. 되게 무거워진 분위기를 수빈 형이 적절히 잘 가볍게 만들어 주고 갔네요. 그래서. 미국 와서 쇼핑도 하고 또그 뉴욕에서 갔던 브릿지가 저희가 19년도 때 미국 왔을 때 거기 갔던 똑같은 다리거든요 낮과 밤만 바뀌었지 그래서 거기를 좀 다시 가보고 싶어서 갔었고 되게 그래도 쉬는 날 휴식하면서 좋은 시간 많이 보내고 있습니다 네, 지금 그냥 진짜 저 콘서트 끝나고 끝나자마자 호텔 와서 호텔 오자마자 바로 켰어요 이게 텐션이 떨어지기 전에 빨리 모아분들이랑 이렇게 이야기를 나눠야겠다 싶어가지고 진짜 바로 바로 그냥 물만 들고 왔어요 탈색하니까 어떻냐고요? 뭐 아무렇지도 않은데 이게 색이 진짜 빨리 빠지더라고요 다행히도 보라색을 하니까 회색으로 빠졌다가 이렇게 빠져서 시간이 좀 걸리긴 했는데 확실히 어 색이 빨리 빠지는 것 같아요 진짜 또 뜨거운 물로만 샤워를 해서 
오늘 무대할 때그 3층, 2층, 그쯤 맨 꼭대기 쪽에 그 야광으로 빛나는 쫄라맨 옷을 입고 온 모아분이 두, 두 분이 계셨는데 막 이렇게 춤을 막 추시더라고요 그래서 보고 있다고 저기 쫄라맨 보고 있다고 말하고 싶은데 쫄라맨이 용어로 뭔지 모르겠어가지고 말을 못했는데 미국에 와서 이렇게 콘서트 하면서 느끼는 게 정말 개성 강한 모아분들이 많은 것 같고 그런 모아분들을 보면서 뭔가 되게 저도 즐겁다고 느끼고 뭔가 행복하다고 해야 되나? 약간 그런 것 같아요 즐겁습니다 무대할 때는 약간 진짜 다 잊게 해주는 그런 마법이 있는 것 같아요 제가 또 무대에 진심인 사람이잖아요 저 근데 요즘에 진짜 진짜 일찍 자요 제가 요즘에 진짜로 제가 안 씻고 자는 걸 진짜 싫어하거든요 애초에 안 씻고 침대 올라가는 거조차도 정말 정말 싫어하는데 최근에 안 씻고 잔 적이 몇번 있어요 사실 진짜 어, 다 끝내고 들어오면 긴장이 탁 풀리면 은 우와 이렇게 못 씻을 정도로 피곤할 수가 있구나 이런 생각을 하면서 가끔 씻고 자야 된다는 생각을 가지고 있는 저한테 좀 져주면서 좀 자고 저도 근데 잠든 걸 몰라요 제가 이렇게 앉아서 침대 이렇게 기대서 잘 때도 있고 약간 그런데 그러다 막 새벽 5시에 갑자기 딱눈 떠가지고 그때 씻고 다시 자고 막 그래요 요즘 <웃음> 그래서 원래 저는 서울에 있을 때는 아무리 힘든 스케줄을 하고 와도 그냥 집만 놔두고 바로 시술을 들어갔거든요 나랑 이렇게 타협하기 싫어가지고 근데 어, 미국 와서는 그거를 실천을 잘 못하고 있어요 오늘은 꼭 씻고 자야죠 이렇게 땀 흘리고 메이크업 한 날은 꼭 씻고 자요 근데 여러분 진짜 자세가 중요해요 제가 진짜 미국 와서 쉬는 날 이렇게 침대에 기대 있고 누워있는 시간이 길어지면서 느끼는 건데 와 몸이 진짜 엄청 베겨요 그래서 진짜 몸을 풀려고 운동을 하고 막 그러는데 진짜 자세 교정이랑 좀 제가 평소에 보면 막, 막 이런 거 많이 하거든요 이런 거랑 막 이런 거, 막 이런 거 많이 하는데 이런 자세 교정이 진짜 중요한 것 같습니다. 현대인들은 이제 이렇게 말려 있는 사람이 진짜 많고 저도 그런 사람이어서 이제 이런 걸 계속 생각해주고 가슴 이렇게 여는 연습하고 생각날 때마다 이렇게 한 번씩 하는 게 진짜 체형 교정의 시작이고 도움이 많이 된다 생각. 
여러분들도 너무 많이 누워 있고 너무 많이 앉아 있고 이럴 때 이렇게 이렇게 몸도 풀고 이렇게 좀 돌리고 이렇게 스트레칭도 좀 하고 약간 그러십시오 진짜 달라집니다. 그렇죠 목이 아프죠 여기 아픈 사람들은 이렇게 해서 이렇게 올렸다가 탁 내리고 이렇게 해서 이 승모 쪽에 혈액순환을 좀 시켜주면 은 승모가 그렇게 쉽게 안 커지거든요 그래서 그러면 은 조금 혈액순환에 도움을 주면 은 아마 몸이 다 이어져 있어서 괜찮을 거예요 나 지금 사실 노래를 틀고 싶은데 음... 추천곡 있는 사람 추천곡 지금 이 시간에 제 방송 감성에 맞는 음악을 알고 있다 손 저, 근데 미국 와서요 차탈 때나 비행기 탈 때나 약간 요즘 이어폰 이렇게 항상 들고 다니는데 항상 이 노래 많이 들어요 <웃음> 이 피아노 노래인데요 이렇게 저한테는 그 아버지가 만들어준 플레이리스트가 있거든요 그래서 이 플레이리스트의 제목도 웬 쿠키 슬립으로 돼 있어요 그래서 이 음악부터 시작해서 그차탈 때나 비행기 탈 때나 뭔가 사람이 너무 많이 붐비는 곳에서 좀 안정을 취하고 싶을 때라고 해야 되나 약간 그럴 때 이어폰 끼고 항상 이런 노래를 들으면서 가고 있어요, 저는 슬프죠? 근데 이 슬픈 노래가 저한테는 엄청 위로가 되고 뭔가 차분해진다고 해야 되나? 저 체크 셔츠만 가지고 있지 않습니다 저 셔츠 많습니다 울지 말라고요? 나안 울어 저는 혼자 있을 때 이런 노래나 제가 어저께 추천해준 그런 노래 있죠 그런 거 듣고 있으면 마음이 너무너무 편해지고 옛날에 막 이런 가족이랑 해서 보냈던 행복했던 기억들도 막 떠오르고 그래서 너무 좋아요 그럼 좀 울라고요? <웃음> 극단적이네 우리 모아 어? 너무 처지나? 아니면 나그 응답하라 시리즈 노래 진짜 많이 들어요 막 해화동 또뭐 있을까? 매일 그대와 보랏빛 향기 내게 줄수 있는 건 오직 사랑뿐 이런 노래 많이 들어요 <웃음> 미국 물병은 힘이 없어서 이렇게 마시 마시는 대로 이렇게 막 들어와요 저는 이게 단점이라고 생각했거든요 근데 막 목이 타고 
물을 막 많이 마시고 싶은 상황이 올때 이렇게 막 마시면은 엄청 잘 들어와서 좋아요. 아저 진짜 봐야 할 영화가 너무 많은데 이거 보기 전에 진짜 다 보고 오려고 했는데 진짜 하나도 못 보고 왔어요 탑건도 그렇게 재밌다면서요 난 진짜 보고 싶은데 하나도 못 봤어요 요즘 보고 있는 드라마 없습니다 근데 저 나의 아저씨나 그거 뭐였지? 장만울 씨 그거 뭐였지? 장, 장만울이라 치면 나오려나? 아 무슨 달, 문, 아 뭐였지? 호텔 델루나, 아 호텔 델루나 둘중 하나 다시 정주행 할까 생각 중이에요 여러분, 제 커버고 유일한 커버고 원더 있잖아요. 저도 자주 들어요. <웃음> 이게 좀 웃길 수 있는데, 음, 저도 자주 들어요. <웃음> 잘생겨서 안 좋은 점 있나요? 음, 없습니다 <웃음> 장난입니다 그러면은 수빈이 형 저를 기다리고 있을 테니까 마지막으로 원더 제 커버곡 제가 트는 게좀 웃기긴 한데 자 오늘 전하고 싶은 메시지는 무엇이냐 너무 잘 지내고 있다 열심히 회복하고 있다 멤버들도 회사도 의전팀도 부담스러울 만큼 챙겨주고 있고 챙김 받고 있다 <웃음> 네. 진짜 아니 진짜 수빈 형이 웃긴 게요 카메라 앞에선 절대 저한테 와서 걱정 안 해줘요 카메라 없을 때아 진짜 이게 너무 가시적으로 보이고 이미지처럼 보일까 봐 카메라 앞에선 도저히 말 못하겠는데 이러면서 몸 괜찮냐 뭐 이래도 된다 걱정하지 마라 멤버들도 그렇고 다 준비가 돼 있어서 너무 걱정하지 마라 너가 제일 우선이니까 너만 챙겨라 이러면서 약도 주고 이런 건 사실 카메라 앞에서 좀 찍혀야 된다고 생각하는데 죽어도 카메라 앞에서는 그런 행동을 안 해요 그러다가 카메라가 빠지면 은 그때 조용히 와서 이렇게 말해주고 걱정해주고 위로해주고 가고 엄청 좀 이상해 마음이 너무 깊어서 그런 것도 있겠지만 여러분도 아시다시피 저희가 요즘에 이렇게 카메라가 이렇게 붙어 있는데 꼭 카메라 없으면 와서 걱정을 해주더라고 많은 챙김을 
여러 주위의 스태프분들과 멤버들로부터 받고 있습니다. 저희 유전 팀도 진짜 엄청 엄청 많이 챙겨줘요. 막 일부러 저한테 산책 나가려고 이렇게 묻기도 하고 막, 막 하여튼 많은 지원을 받고 있습니다. 근데 유전 팀 진짜 요즘엔 좀 친형 친형 느낌 나요. 같이 장난도 많이 치고 또 도움이 필요할 땐 너무 잘 도와주고 너무 좋은 사람들을 곁에 두고 있어서 걱정이 없어요 사실 우리 모아분들도 제 곁에 있는 사람들이 우전팀 스태프분들, 멤버들 다 너무 좋은 사람들이고 도움이 되는 사람들이어서 걱정하지 마십시오. 걱정해주는 건 좋지만 어, 막잠못잘 정도로 이렇게 걱정하지 마요. 저는 너무 잘 자고 있습니다. 네. 앞으로 남은 무대들도 진짜 잘하고 싶은 마음이 크고 또 우리 모아분들한테 좋은 모습 보여주고 싶은 마음이 너무너무 커서 잘할 테니까 지켜봐 주세요. 저도 여러분 빨리 보고 싶습니다. 한국에 계신 모아분들은 이제 오후 4시 14분일 텐데 어, 점심, 저녁 꼭다 챙겨 드시고 남은 하루 잘 마무리하시고 네 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 오늘 멀리서도 또 무대에 와서도 응원해준 우리 모아분들 너무 감사하고 모아분들 덕분에 너무 행복합니다 네, 그럼 이제 캡처 타임 하고 저 오늘 사실 밥을 아침밖에 안 먹었거든요 그래서 자, 오늘 가서 수빈이 형이랑 피자 먹고 꿀잠 자도록 하겠습니다. 캡처 타임 뭘로 할까? 뭐 여러분들 남은 하루 잘 마무리하시고 또 우리 미국에 계신 모아분들이나 각국 여러 지역에 계신 모아분들도 너무 고생 많으셨습니다 남은 하루 잘 보내십시오 가고 있습니다 안녕